ഹലോ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് സജിൽ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സജിൽ ടെക് സെൻ്റർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവർ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അതിൽ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് കവർ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ടൂൾസ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ജോബ് പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ കാണുക പവർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് പാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടൂൾസ് എടുത്ത് പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലസ്ട്രേറ്റർ കാരണം ഫോട്ടോഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നൂറ് കണക്കിന് സബ് കാറ്റഗറീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് കവർ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാനർ ക്രിയേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ബാനർ ക്രിയേഷൻ ഫ്ലൈഒ ക്രിയേഷൻ ലോഗോ ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് വർക്ക്സ് നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അത് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് തമ്പിനയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വിൽപ്പന നടത്താൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിൽപ്പന നടത്താം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചാലുണ്ട് സോ അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ടൈമൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക ഇതും ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ജോബാണ് പക്ഷേ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായാലും ഈ എം എസ് ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വേർഡ് എക്സൽ പവർ പോയിന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പവർ പോയിന്റിൽ ഞാൻ തരുന്ന ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഫൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്കിഡോ മറ്റേത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലും വിൽപ്പന നടത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തരുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡബിൾ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ചെറിയൊരു ഫയലാണത് ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ എം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എഫ് ബി കവർ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവർ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പോ മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരുടെയും സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു വർക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വരെയും ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെയും എം എസ് ഓഫീസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അവർക
ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പിക്ചറാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ലെവലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജ് വന്ന് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേതിലും കളർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വേർഡിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ജോബ് തന്നെയാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ഇമേജ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജ് ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ നമ്മൾ നേരത്തെ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലെയർ ഒന്നുകൂടി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കാരണം ഇതൊരു ഷെയ്ഡ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഡ്രാഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റാണ് ഈ പവർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് വരാം ഈ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സേവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് കാരണം ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ഒറ്റ പവർ പോയിൻറ്റ് ഫയലിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫയലായിട്ട് മാത്രം സേവ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിൽ സേവ് ആസ് കൊടുക്കുക ഏതൊരു ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജെ പി ജി ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർമാറ്റാണ് ദെൻ ഫയലിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം എഫ് ബി കവർ എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കാണിക്കും വിച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഡു യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫയൽ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ലൈഡും കൂടി ഒരു ഫയലിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വരും നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ദിസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സേവ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫ് ബി കവർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണമാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഫ് ബി കവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതും പവർ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും
ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ കൂടി ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസും ട്രിക്സും അപ്ഡേറ്റ്സും അതിന് വരുന്നത